காஷ்மீரிகள் ஏன் கல் எறிகிறார்கள் காஷ்மீரிகளுக்கு இந்தியாவின் எல்லைகளை காக்கும் படைகளின் மேல் எந்த மரியாதையும் இல்லையே ஏன் கொல்லப்படும் போராளிகளின் இறுதி ஊர்வலங்களுக்கு லட்சக்கணக்கான காஷ்மீரிகள் கூடுவது எப்படி இந்த கேள்விகளுக்கு விடை காண்பது கடினமல்ல சிறுமி அசீஃபா எப்படி சிதைக்கப்பட்டால் என்பது ஒன்றே போதுமான பதில்தான் இருந்தாலும் காஷ்மீரிகளின் இப்போதைய கல்லெறி போராட்டங்களை முழுமையாக புரிந்து கொள்ள முந்தைய காஷ்மீர் ஆட்சியாளர்களை பற்றி தெரிந்து கொள்வது அவசியம் காஷ்மீர் எப்போதுமே பாரத தேசத்தின் பகுதியாக இந்து மன்னர்களின் ஆட்சியின் கீழ் இருந்தது என்பது சங்கிகள் கூறி வரும் கதை ஆனால் உண்மை வேறு ஆங்கிலேயர்கள் இந்தியாவை ஆண்ட ஆயிரத்தி எண்ணூற்று ஐம்பதுகளில் காஷ்மீர் பிரிட்டிஷாரிடம் இருந்தது அப்போது ஜம்மு பகுதியின் மன்னராக இருந்த குலாப் சிக் டோக்ரா என்பவர் எழுபத்தைந்தாயிரம் ரூபாய்க்கு காஷ்மீரை பிரிட்டிஷாரிடம் இருந்து விலைக்கு வாங்குகிறார் அதாவது அன்றைய காஷ்மீர் மக்கள் தொகையை கணக்கிட்டால் தலை ஒன்றுக்கு ஏழைகால் ரூபாய்க்கு வாங்கி போட்டிருக்கிறார் குலாப் சிங் டோக்ரா அந்த காலகட்டத்தில் காஷ்மீர் நிலப்பகுதியால் தனது கல்லாப்பேட்டைக்கு எந்த பயனும் இல்லை என்பதே ஆங்கிலேய அரசின் கணக்காக இருந்திருக்கிறது காஷ்மீரில் குலாப் சிங்கின் ஆட்சி ஆயிரத்தி எண்ணூற்று நாற்பத்தி ஆறில் இருந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்று ஐம்பத்தி ஏழு வரை நடந்தது அதன் பின்னர் ரன்பீர் சிங் பிரதாப் சிங் இறுதியாக ஹரி சிங் ஆகிய மூன்று டோக்ரா மன்னர்கள் ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீர் பகுதிகளை ஆண்டுள்ளனர் கிட்டத்தட்ட ஒரு நூற்றாண்டு காலம் நீடித்த டோக்ராக்களின் ஆட்சியில் விவசாயிகளான இஸ்லாமிய மக்கள் மிக அதிக கொடுமைகளை அனுபவித்தனர் மக்களை துன்புறுத்திய நேரம் போக மிஞ்சிய நேரங்களில் டோக்ராக்கள் வாழ்ந்த வாழ்க்கை நாம் கனவிலும் நினைத்து கூட பார்க்க முடியாதது சமஸ்தான மன்னர்களின் வாழ்க்கை எந்த அளவுக்கு அருவறுப்பானது என்பதற்கு ஜூனாகட் மன்னன் மகபத் கான் ரசூலுக்கு நாய்களின் மீது இருந்த காதலை உதாரணமாக சொல்வார்கள் அவர் எண்ணூறு நாய்களை வைத்திருந்தார் அவை ஒவ்வொன்றுக்கும் தனித்தனியாக பணியாளர்களை நியமித்து சம்பளம் கொடுத்தார் அந்த நாய்களுக்கு மிகுந்த பொருட்செலவில் திருமணங்கள் நடத்தி வைத்தார் இதையும் மிஞ்சியதாக இருக்கிறது காஷ்மீர் டோக்ராக்களின் வாழ்க்கை மூன்றாவது டோக்ரா மன்னரான பிரதாப் சிங்கின் ஆட்சி காலத்தில் மன்னர் கக்கூசு போன வகையில் ஏராளமாக செலவாகி இருக்கிறது மன்னருக்கு நம்பர் டூ வந்தவுடன் மூன்று பணியாளர்கள் மஸ்லின் துணியுடன் தயாராகி விடுவார்கள் அவர் ஆய் போனதும் மஸ்லின் துணியால் துடைத்து விட வேண்டும் தண்ணீரை ஊற்றி கழுவி விட வேண்டும் ஐந்து வயது குழந்தையே வெட்கப்பட்டு தானே ஆய் கழுவிக்கொள்கிறது ஆனால் ஒரு மன்னர் இதற்கு தனியாக ஆட்களை நியமித்திருக்கிறார் அதில் ஏதேனும் தவறு நடந்தால் அந்த ஊழியர்களுக்கு கடும் தண்டனை வேறு இதில் என்ன கொடுமை என்றால் நயமான பருத்தியால் செய்யப்பட்ட அந்த மஸ்லின் துணியை அந்த காலகட்டத்தில் வெளிநாடுகளில் இருந்துதான் இறக்குமதி செய்ய வேண்டும் மன்னருக்கு எப்போது ஆய் வரும் என்பதை கணிக்க முடியாது என்பதால் அரண்மனையில் எப்போதும் மஸ்லின் துணிகள் பண்டல் பண்டலாக ஸ்டாக் வைக்கப்பட்டிருக்கும் இதனை பயன்படுத்தி மன்னர் பிரதாப் சிங்கின் மந்திரி ஒருவர் மஸ்லின் துணியை கொள்ளையடித்துள்ளார் மன்னர் அடிக்கடி ஆய் போனால்தான் துணிகள் நிறைய செலவாகிறது என கணக்கு காட்ட முடியும் இதற்காக மன்னருக்கு சாப்பாட்டில் வேதி மாத்திரை கலந்து கொடுத்துள்ளார் மன்னர் ஆய் போன பிறகு பயன்படுத்திய துணிகளை எடுத்து செல்வதற்கு பணியாளர்கள் இடையே கடும் போட்டி நிலவி இருக்கிறது இப்படிப்பட்ட பெருமை கொண்ட மன்னர் பிரதாப் சிங்கிற்கு ஒரு நாள் கிரிக்கெட் விளையாட வேண்டும் என ஆசை வந்துவிட்டது தனது ஊழியர்களை கொண்டு ஒரு அணியை உருவாக்கி அதற்கு தானே கேப்டனாகவும் ஆனார் காஷ்மீரில் இருந்த பிரிட்டிஷ் அதிகாரிகளின் கிரிக்கெட் அணியுடன் போட்டி ஏற்பாடானது போட்டி நடக்கும் நாளில் தலையில் பொன்னாலும் வைரங்களாலும் அலங்கரிக்கப்பட்ட மிகப்பெரிய தலைப்பாகையும் மன்னருக்கான அலங்கார உடையும் கழுத்தில் நகைகளுமாக களத்தில் இறங்கினார் மன்னர் போட்டியை பார்க்க வந்தவர்கள் சிரிப்பை அடக்க மிகுந்த சிரமப்பட்டனர் ஆனால் சிரித்தால் வாயை தாங்கிக் கொண்டிருக்கும் தலை துண்டிக்கப்பட்டு விடுமே போட்டி துவங்கியது அனைத்து ஏற்பாடுகளுடனும் மைதானத்திற்கு வந்த மன்னருக்கு கிரிக்கெட் விளையாட பேட் பிடிக்க தெரிந்திருக்க வேண்டும் என்பது மட்டும் தெரிந்திருக்கவில்லை எதிரணியில் இருந்த வெள்ளைக்கார அதிகாரிகளுக்கோ தர்ம சங்கடம் வேறு வழியின்றி குழந்தைக்கு பந்து போடுவதை போல மிக மெதுவாக மன்னருக்கு பந்து வீசினர் அதையும் அடிக்க தெரியாமல் ஒவ்வொரு பந்துக்கும் கிளீன் போல்டானார் மன்னர் மன்னரை அவுட் ஆக்குவது ராஜதுரோக குற்றமாச்சே அவர் அவுட் ஆகும் ஒவ்வொரு பந்தையும் நோபால் என அறிவித்துக் கொண்டிருந்தார் அம்பையர் நோபாலுக்கு ஒரு ரன் எனவே மன்னரின் அணி தொடர்ந்து ரன்களாக குவித்துக் கொண்டிருந்தது மன்னர் பிரதாப் சிங் இப்படியென்றால் காஷ்மீரை விலைக்கு வாங்கிய அவருடைய பாட்டனார் 
குலாப் சிங் பணவெறி பிடித்தவர் குலாப் சிங்கை யார் வேண்டுமானாலும் சுலபமாக பார்த்து விடலாம் மக்கள் யாராவது அவரிடம் மனு கொடுக்க விரும்பினால் ஒரு கையில் மனுவையும் இன்னொரு கையில் ஒரு ரூபாய் நாணயத்தையும் வைத்து கொண்டு மகாராஜா மனு என்று உறக்க கத்த வேண்டும் பசித்த கழுகை போல கையில் இருந்த பணத்தை பிடுங்கிக் கொண்டுதான் என்ன விஷயம் என்றே கேட்பார் குலாப் சிங் காஷ்மீரை இந்தியாவுடன் இணைப்பதற்கு ஒப்பந்தம் போட்ட கடைசி டோக்ரா மன்னனான ஹரி சிங் ஒரு பெண் பித்தர் நாடெங்கும் சுதந்திர போராட்டம் வீச்சுடன் நடந்து கொண்டிருந்த காலத்தில் அவர் அடிக்கடி பாரிஸுக்கும் லண்டனுக்கும் சென்று கொண்டிருந்ததாக வரலாற்று குறிப்புகள் சொல்கின்றன வெள்ளை விலை மாதர்களை தேடி ஐரோப்பாவிற்கு அலைந்ததுதான் மாட்சிமை தாங்கிய மன்னரின் நிர்வாக நடவடிக்கையாக இருந்திருக்கிறது இப்படி வரலாறு நெடுக ஆட்சியாளர்களால் ஏமாற்றப்பட்ட வஞ்சிக்கப்பட்ட காஷ்மீர் மக்களைத்தான் இப்போது இந்திய அரசு தனது அநீதியான அடக்குமுறை நடவடிக்கைகளால் வஞ்சித்து கொண்டிருக்கிறது காஷ்மீரிகள் எரியும் ஒவ்வொரு கல்லிலும் இருநூறு ஆண்டு கால கோபம் குறைந்திருக்கிறது